9 de la noche con un minuto. ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta edición de AM a través de Noticias Paraguay. AM de miércoles. ¿Cómo te va, Enrique? Buenas noches. Hola, Santi. Buenas noches. Hoy tenemos un programa con muchas cosas que están pasando ahora. Sí. Con mucha actualidad, sobre todo. En este momento y un día en el que muchas informaciones se dieron, algunas de ellas las vamos a tener en el análisis con algunos de sus protagonistas o algunas de sus protagonistas el día de hoy. Por ejemplo, con esto que sucedía y nos sorprendía un poco el modus operandi, esto de los peluches que regalaban o que regalaba este hombre a la expareja con la intención de pegarla a un caso de narcotráfico. Sí, le plantó droga. Le plantó o sea, droga. Como, como, como se le puede decir, pero en casos policiales. Acá fue una persona que le llevó droga disfrazada dentro de un peluche a, a su exnovia, sí. ¿verdad? Digamos, que mucho que hay para analizar de ese caso. Primero porque es peliculesco, es curioso lo que pasó, ¿verdad? Después el, el factor social, en medio de casos de feminicidio que venimos hablando todo el tiempo, de campañas que se dan todo el tiempo, Fíjense la, la concepción que tenía este hombre, ¿verdad? De, de no la tuvo a ella, entonces que se vaya a la cárcel. Sí. ¿no? Es un, un extremo de violencia también lo que él cometió contra, contra su expareja en este caso. Y después el tema, no sé, si se tratará de algún modus operandi, si ya hay antecedentes de alguien que hizo algo similar. Yo recuerdo algunos casos de, de gatillo fácil, donde hubo eh, implantación de droga también en vehículos, etcétera, etcétera. Pero, digamos, son muchas aristas que deja este curioso caso, ¿verdad? Y lo, lo llamativo de toda esta cuestión es cómo finalmente el Ministerio Público decide, en lugar de poner bajo la lupa de la investigación a la mujer, poner eh, la historia un poco más allá de lo que inicialmente mostraba el peluche. Porque cuando recibe la, la, la llamada a la policía, le advierten sobre una mujer que escondía en un peluche droga porque se dedicaba al narcotráfico. Entonces, al encontrar el peluche y al encontrar la mujer, era como para cerrar la investigación. Sí. Y ya estaba listo y la mujer era procesada y se acababa la historia. Y quedaba pegada la mujer a una situación absolutamente compleja en términos investigativos. Pero el Ministerio Público, y hoy nos va a aplicar la fiscal Lorena Ledesma aquí en AM decidió finalmente ir un poco más allá y se encontró con otra historia que la vamos a relatar en breve nada más. También en breve vamos a tener detalles de lo que se está tratando en materia presupuestaria porque ahora la Cámara de Diputados está tratando el presupuesto 2020. Sí. Y hay alguna gente que ya denuncia que ese presupuesto 2020 lo están, eh, si bien lo aprobaron en general, que supuestamente lo que están haciendo es utilizar ciertos recursos que tenían destino para pago de prove a proveedores de medicamentos para aumento de salarios. Exacto. Acá el tema es que se aprobó el monto que va a ser el Ejecutivo. Sí. Digamos. Todo bien con eso. Pero dentro de ese monto que ellos, que pidió el Ejecutivo, están moviendo cosas que pueden resultar ser peligrosas. Sí. Hay que admitir algo. Esta Cámara de Diputados, creo que, no sé, y lo digo desde una percepción porque no tengo ninguna encuesta ni nada con números, pero me parece que tienen una muy baja confianza, ¿verdad? Con todo lo que ya hicieron, con, la, con el, el disfrazar esa cuestión que aprovecharon, la distracción para salvar a Portillo, con los Ulises Quintana y compañía. Esta Cámara de Diputados no es confiable. Ellos están tratando la ley más importante de la nación en este momento y la ciudadanía tiene que estar vigilante. Vamos hasta Bolivia. Ahí está en vivo, en directo, nuestro compañero Luis Carazale con quien vamos a tomar contacto en una jornada en la que, si tenemos imágenes de Adriana Salvatierra, quisiera compartir al aire el momento en el que esta mujer, quien estaba en la línea de sucesión como legisladora eh, cercana del equipo político de Evo Morales, llegó como para tratar de eh, retirar, como no trataron su renuncia, retirarla y... Finalmente, la propia policía le impidió el acceso hasta ese lugar. Una situación que terminó siendo violenta en un momento determinado. Y vamos a escuchar parte del audio de lo que sucedía en el momento en el que Adriana Salvatierra, la senadora, pretendía llegar hasta sede legislativa.
Bueno, esto es parte de lo que sucedía en el día de hoy. Para eso ya vamos a tomar contacto con nuestro compañero Luis Carazale, quien tiene detalles de lo que está sucediendo en este mismo instante en Bolivia. Hola Luis, ¿cómo estás? Bienvenido a AM, muy buenas noches. Santi, ¿cómo estás? El saludo para vos, a los compañeros, un gusto compartir con ustedes en Noticias Paraguay en AAM. Decías muy bien, este fue el momento más tenso que se vivió y de alguna forma a partir de ese momento se dispararon ocho, otros hechos de mucha violencia. La reunión de los diputados y senadores del MAS, el Movimiento al Socialismo, fue convocada para las 10 de la mañana en un principio Intentaron hacerlo en la sede legislativa, como la policía hablaba de un operativo de seguridad en ese momento que nadie podía entrar ni salir de allí, mudaron esa reunión a unas oficinas administrativas de la Cámara de Diputados que está al costado. Todo esto se da en, en un radio de menos de 100 metros. Está el Congreso, las oficinas administrativas y a la derecha el Palacio eh, Quemado, el Palacio de Gobierno, que está a tan solo 80 metros de allí. Eh, estábamos esperando un vocero del MAS eh, respecto a la postura que se estaba discutiendo y nosotros escuchábamos la, los gritos en medio de la reunión eh, de cómo se discutía la postura que iban a sentar y en medio de, de, de esto, eh, de la nada sale eh, Salvatierra, se abre paso y va hacia el portón y encara hacia el palacio de gobierno, en un principio pensamos que ese era el, el, el destino pero no, finalmente en fila hacia el Congreso. Es ahí donde en primera instancia eh, la paran y eh, ella intentando eh, presentarse como presidenta del Senado aún, porque su renuncia no había sido eh, tomada, eh, los policías reaccionan ante su insistencia y ante otros actores que vinieron este, a incidentar un momento que pudo haber pasado eh, como si nada, porque en realidad la intención era dejar un testimonio de que ella intentó ir al Congreso y no le dejaron. Esta información llega inmediatamente a los sectores que se estaban manifestando a tan solo dos cuadras eh, de ese radio donde está el núcleo de poder y a partir de ahí todo se descontroló nuevamente en La Paz. La violencia ganó las calles, eh, la policía intentó controlar esta situación con gases lacrimógenos, de vuelta a la presencia de helicópteros, hasta ahora se reportan enfrentamientos, hay comercios que fueron asaltados nuevamente, una situación de muchísima tensión e incertidumbre política porque al fin y al cabo el MAS tampoco sentó postura. Luis, a esta hora y después de haber estado todo este tiempo que, que estuviste en Bolivia con, con toda honestidad y teniendo una lectura de los hechos que se han dado, ¿vos crees que de verdad Evo Morales cuando presentó la renuncia lo hizo con la intención de alejarse del poder o con la intención de generar este vacío de poder, como le llaman muchos, sabiendo que finalmente en el legislativo constitucionalmente la mayoría la tiene el sector de Evo Morales. ¿Cuál es tu lectura y qué es lo que se especula estando ahí en Bolivia, Luis? Hay que prestar mucha atención a lo siguiente. Eh, Evo tiene mayoría, como decías, en ambas cámaras, en diputados y en el Senado. Eh, tiene mayoría en el Tribunal Electoral, que también era muy, muy importante. Se menciona que en, en algún momento, tratando de apaciguar la situación, él presenta su renuncia pensando que él, la misma no se iba a eh, tan siquiera aprobar porque había números que permitían que ese juego se dé y de alguna forma esto ayuda a descomprimir la presión. Pero eh, la situación eh, estaba fuera de control ya en ese momento y eh, tanto eh, los manifestantes del MAS como los opositores en ese momento eh, entraron con muchísima violencia en muchas capitales. Se menciona que en el alto solamente hay entre 7 y 10 personas que fallecieron, en, hablamos de, de manifestantes. O sea, se disparó una eh, situación muy violenta que eh, finalmente hizo que él tome la decisión de, de abandonar el país. Hoy, hoy aparecieron voces muy llamativas eh, dentro del MAS que se preguntan ¿Y si vuelve Evo para pacificar esto? Eh, sorprendió bastante que en medio de las reuniones 
se plantee esto como, como una posibilidad. De hecho, ambos bandos están manejando la posibilidad de una persona eh, que pueda llevar al consenso de, de estos sectores para terminar un periodo que no va a ser de, de, de más de tres meses. O sea, es una situación insostenible por tan solo tres meses. Entonces, la idea es buscar una persona de, de consenso. Eh, y desde el MAS se planteó, ¿y si Evo termina este mandato? Bueno, un planteamiento que apareció y sorprendió hoy eh, respecto a esto. Eh, ¿Cómo va a gobernar? Eh, la presidenta de Bolivia estos tres meses sin los números en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Y no le queda otra más que a decretazos. Eh, lo que pueda hacerlo y lo que no, tratar de estirar hasta que llegue a las elecciones. Hoy, en, su primer, en sus primeros decretos importantes, tomó juramento a el alto mando militar. Un alto mando militar que no está muy conforme con ella y que ella se siente mucho más este, conforme con los policías que, dicho sea de paso, tomaron la seguridad presidencial desde esta mañana. O sea que justamente sobre eso te quería preguntar, Luis. Eh, la, la presidenta que juró ayer, digamos, medio de incertidumbre que aparece en la línea de sucesión, que no hubo quórum, etcétera, etcétera. ¿Quién tiene el poder realmente ahora en Bolivia? Eh, acá en Paraguay hablamos de ah, los militares al poder, ¿verdad? Porque tenemos un cuco de alguna época. En Argentina lo mismo, algunos títulos, algunas, algunas personas que comentaban en esa línea. ¿Son los militares los que tienen el poder en Bolivia? ¿Son los policías los que tienen el poder de decisión? ¿O realmente esa clase política minoritaria? No, en, en definitiva los militares no tienen un buen relacionamiento con este nuevo gobierno. Sí los policías debemos recordar que todo, toda esta gesta, toda esta movida que se dio eh, comenzó con eh, los policías amotinándose en sus diferentes dependencias. Después de eso vino eh, una protesta a brazos caídos que terminó, dicho sea de paso, muy mal. Fueron cuatro las dependencias que fueron asaltadas, robaron armas, eh, patrulleras, motocicletas, eh, y el espaldarazo que de alguna forma le dio la policía a eh, la presidenta fue lo que hizo que eh, ella sienta más afinidad y le entregue la responsabilidad eh, del control a la policía. Pero un dato importante, la policía no puede tener el control absoluto de las calles, debe recurrir a los militares. La situación aquí es incontrolable, hoy, hoy, hay que decirlo, pensábamos que amanecíamos con una Bolivia más tranquila y que podría reactivar su economía, la seguridad. No, esta tarde todo lo que pensábamos esta mañana y podíamos analizar esta mañana desapareció. De vuelta nos encontramos con una Bolivia más que dividida. Y aquí hay que ser eh, honestos y directos en esto. Eh, Bolivia está partida en dos. Si bien hay varios actores políticos, pero están los que aman a Evo y los que odian a Evo. Uh -huh. Ahora, eso que decías, Luis, respecto a que hay cierta corriente que dice que Evo es el que podría llegar por lo menos para completar el mandato y ese juego que se establece otra vez con su llegada, hoy en un momento de su declaración pública, cuando daba conferencia de prensa en México, Evo Morales decía... Voy a volver si mi pueblo me lo pide, me decían, decían públicamente en un momento determinado. Y es una reacción de lo que ya decía Evo Morales en conferencia de prensa, que se estaba bajando aquí a, a, a nivel local, eh, todo el país estaba pendiente de la postura de los diputados y senadores del MAS, y yo creo que de alguna forma... Eh, esa postura no se oficializó en este momento porque debe ser radical esa postura, es reconocer o no reconocer a la nueva presidenta de Bolivia y el no reconocer qué implicancias tiene. Y ahí es donde podría eventualmente darse esta situación de que Evo Morales vuelva para completar estos, estos tres meses que faltan bajo la promesa de no candidatarse nuevamente en las próximas elecciones. Uh -huh. Sería apaciguar la situación, calmar las protestas, por lo menos de un sector, hay que tener en cuenta que el sector que desactivó eh, las protestas hoy en día es el oficialismo, eh, Santa Cruz fue uno de los puntos más críticos porque la economía se paralizó en ese sector y eh, golpeó fuertemente también al, al gobierno de Bolivia y eh, los sectores que están eh, más radicalizados, digamos, el Alto y, y Cochabamba y La Paz, 
eh, que son sectores relacionados directamente al MAS, eh, pero que eh, aparte de eh, superioridad numérica en las manifestaciones, hay superioridad numérica en eh, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Luis, eh, por último, ¿es, ¿es verdad eso que decías que la policía está rebasada? ¿Es en serio? Porque también se habló en un momento que cuando el comandante de la policía le pedía a los militares que salgan a las calles, muchos decían, no, tal vez esta sea una excusa, eh, un argumento de la policía para que los militares salgan a las calles, como para establecer ese control. Eh, ¿De verdad están rebasados o fue una excusa para que salgan los militares? La policía está absolutamente rebasada. Eh, del lugar donde nosotros est estamos, estuvimos hospedados en un principio, eh, quemaron un, la jefatura de policía, robaron 12 armas, robaron patrulleras y motocicletas. Esto se repitió en cuatro puntos. Y atención a este dato eh, que en este momento están dando eh, a conocer. En una de las tomas de eh, jefatura de policía hay un herido. Según el jefe de policía en este momento está confirmando ese herido, estaría vinculado o tendría eh, participación en las FARC. Esto eh, en este momento eh, están, están confirmando y, y, y es lo que te decía, el, la policía no, no da abasto, es un descont las calles están descontroladas, lo único que puso un poco de orden por unas cuantas horas, eso fue antes de ayer, fue la presencia de los militares. Los militares salieron a la calle y ahí la gente eh, corrió, se escondió. La policía pasa y, y nada. No. Es más, las patrulleras utilizadas, las patrulleras robadas en los ataques, eran utilizadas de repente para asaltos. Sí. Había gente que le paraba una patrullera adelante, uno se quedaba pensando que era la policía y se trataba de un asalto y salían corriendo. Esto fue grabado incluso por gente a través de videos de celular. No. Eh, si, Bolivia, si la seguridad de Bolivia está hoy en día en manos de la policía, esto es un caos. Lo único que por el momento pone un manto, eh, no diría de, de tranquilidad o de seguridad, pero eh, de, de cierta estabilidad, es la presencia de, de los militares, que también es muy cuestionada y que consideran que es una medida que tuvo que haber sido eh, aprobada por el presidente de la República y en ese momento había un vacío de poder. Ah, Cuando el actual presidenta le pide al comandante de las Fuerzas Armadas que salgan a apoyar eh, la gestión de los policías, ella era vicepresidenta de la Cámara de Senadores. Exacto. Luis, te agradecemos mucho por este contacto, el agradecimiento extensivo también para Rufino Recalde, nuestro compañero en cámaras, y vamos a estar atentos permanentemente a todo lo que suceda en Aquí ese está. lugar. Muy, abrazo, muy, muy amable, un abrazo Luis. Un abrazo, saludos. Luis Carazale, Rufino Recalde, en vivo desde Bolivia en este momento Qué con locuras. este reporte para AAM. Qué situación de locura, ¿verdad? Todos los días con un elemento nuevo. Impresionante. Hacemos nosotros la pausa, son las 9 de la noche con 19 minutos, pero antes... con 25 minutos. Estamos en vivo a través de NPI con AAM y ya está con nosotros la nueva ministra de Justicia. La abogada Cecilia Pérez. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo estás? Bienvenida. Tal, Buenas noches. Una vez te, más. ¿Cómo te sentís en, en el cargo ya máximo ahora? En una circunstancia bastante sui generis, digamos, al, al asumir el Ministerio de Justicia. Sí. El, el trabajo que estábamos haciendo ya con el ministro Velar, eh, de hecho que por más de que él haya estado de permiso, siempre estuvimos en contacto, todas las decisiones se tomaban bajo su eh, instrucción. Y, y bueno, ahora es el momento de pasar de la segunda a la primera línea, ¿verdad? Pero sí, ahora ya la responsabilidad ya es mía. ¿Y qué, qué, a ver, cuando formaste parte de un equipo con el que tenías una sintonía de hecho y asumís el cargo principal, de todos modos creo que, porque todos somos diferentes, puede pasar en cualquier lugar y en cualquier equipo de trabajo, uno respeta la visión que tiene el otro, en algunas ocasiones comparte, en otras ocasiones dice... Yo atropellaría mucho más, sería menos diplomático, yo tengo otra forma de encarar. ¿Qué crees que diferencia el perfil de Cecilia Pérez respecto al perfil del de anterior ministro, aunque trabajabas muy cercanamente? Sí, él, eh, yo tengo que reconocer que yo no soy política. Él era un político, o sea, es un político sui generis y cuando decimos que es político es por los cargos que ocupó, mm. ¿verdad? porque él fue diputado 
pero él eh, tiene, tiene mucho, mucha capacidad, mucho conocimiento. Cintura política, como dicen. También, y, tiene, y, y tenía mucha visión, o sea, tenía bien marcado lo que quería hacer, eh, a pesar de que eh, políticamente a veces uno tiene que tener un poco más de cintura que cuando es técnico, ¿verdad? Y cuando nos sentábamos a discutir sobre las cosas que íbamos a hacer, eh, él, a veces él me decía con un poco más de calma, eh, tranquila, y a veces yo le decía, todavía no podemos hacer eso, vamos a esperar un poco más. Mm. Eh, porque el conocimiento propio del sistema, porque ya estuve ahí, tenía yo, ¿verdad? Entonces, eh, parece, cuando uno mira afuera, parece que es fácil eh, tener una idea, pero cuando uno está ahí, está sentado, es mucho más difícil, ¿verdad? Eh, hay muchas cosas que no se pueden hacer, te estaba contando fuera de, de cámaras que de repente hay que manejar algunos tiempos, sobre todo cuando uno tiene algunos temas de seguridad que tiene que cuidar y, y no, no, no se puede hacer todo lo que uno quiere en el mismo momento y también hay muchas limitaciones presupuestarias de, de, de condiciones, ¿verdad? Porque a veces cuando eh, se molestaba la gente cuando yo solía decir que cuando hablo que el Ministerio de Justicia es un ministerio pobre, no solamente hablaba de la cuestión presupuestaria, ¿verdad? hay mucha gente preparada, pero falta también mucha capacidad técnica. Y, y congeniar un poco eso eh, cuesta, ¿verdad? porque el que trabaja, trabaja el doble, porque es el que más entiende, más sabe, y termina desgastándose, inclusive hasta enfermándose, porque el problema de la salud mental dentro del sistema, Ministerio de Justicia es algo de, de, del día a día. ¿verdad? Entonces, cuando la gente viene y pide trabajo, o dice que quiere entrar a trabajar ahí, yo siempre les decía, eh, miren que vamos a trabajar con el sistema penitenciario. Yo te aviso que por más de que tengas todo el perfil, va, vas a tener o no las condiciones. Porque si no, después se convierte en un problema. Ahora uno cuenta con alguien y después empiezan los permisos por motivos de estrés, de, 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 de alguna consecuencia, porque es difícil, te, se trabaja con la miseria humana. Doctora, eh, recuerdo una conversación que había tenido con... con... Luis Rojas en su momento cuando fue eh, titular de la Senat y él decía, porque era, tenía ese perfil de ser una persona así sin filtro, que decía lo que pensaba y después se enojaba porque políticamente quizá no era correcto y se enojaban algunos con él, o de repente vos estabas en una entrevista y él te decía ciertas cosas y después terminaba la entrevista y te decía, esto fue al aire, sí fue al aire y había dicho todo lo que tenía que decir, ¿verdad? nosotros felices. Pero en algún momento le había dicho, no recuerdo el número exacto, pero creo que dijo, 8 de cada 10 funcionarios que tengo en la Senat son corruptos. En el Ministerio de Justicia, en un lugar donde vos sabés que lo tenés un director que te dice, acá no tenemos celdas VIP, acá todo está bien como tiene que ser, parece un juego al gato y al ratón. Al toque te das vuelta y ya te encontrás con Cucho encerrado con sus lujos, con Maidana encerrada con sus lujos en Buen Pastor, Sabes que quien tenés enfrente te está mintiendo, porque está esperando que vos te des la vuelta para otra vez tener su celda tal cual tenía que tener. ¿Cómo manejar esa historia interminable de las celdas VIP? Que parece hasta un operativo de prensa. Entramos todos, sacamos lo que hay dentro, mostramos a la prensa, pero a los dos meses todos sabemos que sigue igual la cosa. Pasa que se naturalizó mucho eso internamente. Todos hablan de lo mismo, diciéndote esto va a ser siempre así, esto ya no va a cambiar. Un colega tuyo la otra vez en un programa de televisión me dice, esto no va a cambiar, o sea, deja de desgastarte, tiene que haber otra alternativa. ¿Cuál es tu alternativa a esta situación? Nosotros tenemos que seguir luchando porque eso es un acto de corrupción. O sea, hay que decir, no nos vamos a engañar que eh, eso se, no, se, no se genera, no es de generación espontánea que la pared esté revestida solamente en una celda mm. o que solamente esa celda tenga un baño privado que es mucho más moderno que el baño comunitario que usan las demás internas, ¿verdad? Entonces, eh, no es un juego, es un juego del gato al ratón, pero hay que seguir siempre en el rol del gato, ¿verdad? Mm. Y no, no, no convertirse en Garfield. Garfield con milón gordo a, nunca le, le persiguió a nadie que no sea a la propia comida. Entonces, no. Vamos, ¿Nos vamos a desgastar? Sí, nos vamos a desgastar. Pero mientras tengamos que contener el sistema, eso nos va a implicar que vamos a cerrar la puerta, vamos a mirar a otro lado y vamos a rezar nomás para que no pase nada, mientras construimos los nuevos centros penitenciarios y trabajamos en la cuestión de fondo. ¿Y cómo, a ver, cómo haces en un Estado de Derecho en el que tenés que respetar las órdenes judiciales, pero resulta que los jueces son, en muchos casos, seres corruptibles, 
que vienen, te firman una orden judicial en la que dicen que tal persona corre peligro, que su vida luego ya depende no solo de Cecilia Pérez ahora, la vida de Cucho ya depende ahora del de presidente de la República. Y si le pasa algo, le hacemos responsable al presidente de la República porque ya hay un juez que dijo que a él lo van a matar. Y uno empieza a buscar el caso de otra gente, encuentra la misma historia, uno encuentra, a, a, empieza a mirar lo que pasó en, en San Pedro cuando tuvieron que hacer este procedimiento y les apareció un fiscal que se fue antes y realizó un allanamiento, daba la sensación, a mí me daba la sensación que fue a limpiar ya parte de lo que ustedes no tenían que encontrar después, creo que ustedes tenían las mismas sospechas, pero ¿cómo se lucha cuando tu funcionario es corrupto, cuando el juez es corrupto y te saca una orden diciendo sí, corre peligro de muerte, peligro de muerte en las pelotas, en realidad es plata que hay de por medio, o un fiscal que va y limpia previamente diciendo vamos a allanar la cárcel, en realidad lo que está haciendo es diciéndole muchachos guarden todo porque viene el Ministerio de Justicia. ¿Cómo se hace ante ese caso? Bueno, nosotros eh, los casos puntuales formulamos las denuncias, ponemos a conocimiento de las autoridades y en casos necesarios hablamos. O sea, le levantamos el teléfono y le decimos, señores ministros, señora fiscal general, esto está pasando y a nosotros nos huele mal. Te cuento un caso que era muy llamativo, de que el, el traslado de un centro penitenciario de un lugar a otro mm. es una cuestión, por un lado administrativa, pero puede existir una orden judicial. Pero pedir una revisión, revisión, o sea, la revisión es una figura en la que uno solicita la libertad o el cambio de, de, de arresto, o sea, la prisión preventiva por arresto domiciliario o para, por alguna otra medida eh, que no sea la privación de libertad o propiamente la prisión preventiva. La revisión en la cual no se pedía la libertad, sino que con la figura de la revisión se trasladaba de un mm. centro penitenciario a otro. Sí. Eh, por diversos motivos, de, no había seguridad, motivo de seguridad en el medio, había otras cuestiones, eh, salud, acercamiento familiar. Entonces, eh, primero la figura, luego ya es llamativa. Alguien que no conoce el sistema penal va a decir, ah, no, el juez me ordena y cumplo. Sí, el juez me ordena y cumplo, pero resulta que yo le separé a estas dos personas porque juntas son un problema y el juez me ordena que yo les vuelva a juntar. Soy con la figura de la revisión por un tema de salud. No, no le manda a cualquier lado, le manda a ese lugar donde está el otro. Bueno, entonces, hay que exponer la situación. Esto no es regular. La ley dice que es para esto y resulta que es esto. Nosotros como Ministerio de Justicia no somos quien para discutir, pero sí hay que poner de sobreaviso a las autoridades de que algo no está bien acá, por un lado, y por otro lado, lo que va a pasar si se juntan y decirle por qué le estamos separando. ¿verdad? No siempre podemos hacerlo todo por escrito, por eso es importante trabajar de una manera coordinada o decirle, señores, si van a allanar, vamos a colaborar, pero resulta que coincide que ustedes no encontraron lo que nosotros después sí encontramos, pero alguna otra cosa que buscábamos ya no pudimos encontrar. Es, esa es la importancia del trabajo coordinado, si es que vamos a trabajar con sinceridad, ¿verdad? Eh, por darte un ejemplo, con la Corte, con algunos ministros de la Corte, nosotros tenemos muy buena, muy buena recepción por el tema de la huelga ahora. Es un problema de seguridad para nosotros trasladar toda la gente y dejarle ahí toda la mañana eh, en vano, porque no tienen audiencias, para después recogerles todo y volverles a traer. Eh, no, es, es un gasto innecesario si es que se va a suspender la audiencia y sobre todo si los perfiles de las personas son de alta peligrosidad. Tengo una comparecencia, muevo toda una estructura para que se vaya y se quede ahí con los 25 policías parados de balde en, en la vereda. Entonces, eh, eso resolvemos hablando, ¿verdad? Y otras circunstancias también hablando, porque todos conocemos el sistema y todos sabemos eh, cómo es, ¿verdad? Nosotros ahora tenemos eh, un montón de habeas corpus que se generan a partir de... Eh, Cualquier motivo para quitar a las personas de la cárcel con un motivo de salud. ¿Qué hace la Corte? La Corte rechaza, pero ordena la atención médica eh, eh, especializada que nosotros no tenemos. Claro. Entonces, ese de repente resulta llamativo y a veces coincide con fuga de información de inteligencia penitenciaria, por ejemplo. ¿verdad? Entonces, todo en, eso hay que congeniar. En este momento, eh, 9.37 del 13 de noviembre, vos estás en condiciones como ministra de justicia ya de asegurarme y asegurarle a la gente que está mirando el programa que no hay una sola celda VIP en Tacumbú y no hay una sola celda VIP en el, VIP en el Buen Pastor. No, 
hoy no, no estoy en condiciones de asegurar. En algún momento, Pastor, sí, porque fue reciente. No, no creo que hayan podido rearmar tan pronto la celda porque se seguía desmantelando a medida que pasaban los días. Pero ¿verdad? quienes están ahí en el sistema te hacen llegar mensajes diciéndote ah, esto va a pasar un par de días y vamos a volver a tener todo igual. Inclusive los, invo los presuntamente involucrados. ¿Ellos mismos te hacen llegar ese mensaje? Sí. ¿Diciéndote qué? Que en uno o dos meses van a volver a tener todo. Que de balde yo me desgasto. Porque saben que lo pueden hacer, además. Claro, y es una lucha. Y en algún momento, eh, yo tengo la esperanza de que en algún momento esto se vaya depurando, eh, pero hay que castigar a los responsables. Nosotros naturalizamos la corrupción porque no hay castigos. Entonces hay que hacer, hay que seguir los procesos. No es que yo le voy a destituir mañana a la persona de quien yo sospecho sin un sumario previo pero hay que abrir una investigación, hay que recolectar los elementos y hay que tomar medidas. Y, la, y las, re, las historias de las requisas, pues, hablando con, con, con el abogado Juan Martens, quien realizó un, un trabajo de investigación en, en, en el penal de Tacumbú en particular, respecto al sistema penitenciario, eh, y hablando con reclusos mismos de, de Tacumbú, ellos decían, la requisa es un negocio de muchas aristas. Primero te cobro para que metas el celular o te cobro para que tengas conexión a internet. Eh, Cucho se pasa instagrameando desde su celda. Eh, hay otros que lo hacen sin ningún tipo de problema. Eh, para que tengas conexión, para que puedas tener cable, para que puedas meter eh, tu computadora, todo lo que quieras meter. Cuando va a haber requisa, te voy a advertir que va a haber requisa, pero esa advertencia es plata de por medio. Si no me pagas y te quito devolverte lo que te quité otra vez cuesta plata ¿cómo parar ese negocio que al final ustedes lo tienen que combatir como institución pero al mismo tiempo saben que es una forma de vida del resto de la gente de hacer la platita extra que tiene que hacer de hecho que hay un grupo especializado que trabaja eh, no, no damos nomás abasto ¿verdad? pero pasa cuando uno le involucra al lugar donde uno va a hacer la requisa sí. cuando uno trabaja con gente que no está en el lugar y que se va a ir <coughs> al lugar y hace procedimientos cuando ingresa y cuando sale y le revisa al personal que hizo la requisa porque ahí también está el juego cuando entran y encuentran las cosas y meten y salen y después al volver <coughs> devuelven ¿verdad? entonces eh, sí efectivamente es un negocio por eso cada 15 días se vuelve a encontrar otra vez sí. todo de vuelta no, no, no nos vamos a mentir pero sí el, el trabajo que se intenta hacer es que no se filtre la información y que realmente se quite todo lo que se encuentra en ese momento y se lleve a, a, un, a un depósito para destruir, eso hay que destruir, porque si no es otro negocio, viene otro grupo y vuelve a llevar en otro lado y están circulando por todas partes. Entonces, eh, esa es una forma de trabajar, que es un, un equipo que trabaja no trabaja en la penitenciaría en la que va a, se va a hacer la requisa, porque eso también pasa, ¿verdad? Que se avisan eh, con tiempo o pasa que le avisan a terceros que después vienen a hacer procedimientos para que después no, era, no sea necesario. No, yo ya entré hoy, ¿ustedes para qué van a entrar después? ¿verdad? Hoy como que da por lo menos esa sensación, está más tranquila la cuestión del primer comando capital, el comando Bermelo y el resto de las organizaciones, los Rotela y compañía. Digo, más calmado porque antes era todos los días teníamos un reporte sobre eso. ¿Es un silencio sospechoso <coughs> o es parte de algún control en particular que se está haciendo y está dando resultados? Ambas cosas. O sea, cuando me preguntas si es un silencio sospechoso, yo no te voy a decir no. No, no es, eh, acá no va a pasar Está nada. Está controlado. No, no, nunca podemos saber porque es un grupo del crimen organizado. El tiempo que ellos están ahí, que voy, yo estamos hablando, cualquier cosa pueden estar organizando para hacer. Pero sí, eh, nosotros, una ventaja que tenemos, eh, que hay que decir, el nuevo director general de establecimiento penitenciario es criminólogo, no es abogado, no es penitenciario, es del, es del sistema, porque hace rato que trabaja en el Ministerio de Justicia, pero él es criminólogo. Entonces, él tiene conocimiento, porque acá no hay criminología, él estudió en Estados Unidos y, y tiene un masterado en políticas públicas. O sea que no solamente sabe cómo piensa el criminal, sino que él estudia su forma de operar y conoce el sistema porque trabaja, porque uno puede venir un experto afuera y si no entiende la psicología, por decirlo de alguna manera, del, del PCC, del EPP, de las diferencias 
eh, con el clan Rotela, cómo actúa el Comando Vermello y también el intercambio de información porque nosotros trabajamos con los otros organismos de seguridad en Paraguay y ahora estamos recibiendo cooperación del Brasil. Está también el Comando Tripartito, ahora en la, en la semana pasada en la cumbre se anunció la instalación de un centro que funcionaría como un centro de inteligencia ahí en, en la triple frontera, eh, porque son acciones necesarias, porque solo nos vamos a poder resolver. Nosotros tenemos eh, el, la presencia de, de, de líderes, por decirlo de alguna manera, del PCC y del Comando Vermelho en Paraguay en las cárceles. ¿verdad? Tenemos otros grupos que todavía no actúan dentro de las cárceles mayoritariamente o todavía no son un problema eh, puntual para nosotros como estos dos grupos, uh -huh. más el, el problema del clan Rotela, que es a, autóctono nuestro, ¿verdad? Uh -huh. que tiene otra psicología de funcionamiento. No puedo entrar en demasiados detalles, entenderás que es por una cuestión de, de seguridad y de, de que no te puedo contar lo que nosotros sabemos de ellos, pero sí eh, nosotros creemos que... Eh, accionar o actuar preventivamente sobre la base de la información que vamos obteniendo y que vamos cruzando con los otros organismos, está da dando sus resultados. A mí me encantaría decirte, ahora es fantástico y no va a pasar nada más. No, es una cuestión día a día, semana a semana. Eh, esta noche yo puedo estar recibiendo una información eh, que mañana va a cambiar. ¿verdad? Entonces es estar 24 horas, los siete días de la semana pendientes de eso. Y eso también eh, estoy segura de que tiene también que ver con la sensación de control real que hay dentro del sistema al punto tal de que si yo tengo un problema, yo hablo con, le llamo al comandante a las 12 de la noche. Eh, el comandante me puede llamar a mí, el ministro del interior me llama, yo le llamo al ministro del interior y si hace falta se contacta con el, con, con el del comandante de las fuerzas militares. Entonces, estamos trabajando desde abajo hacia arriba y desde arriba hacia abajo en todos los ámbitos porque la situación amerita. Lo ideal no sería que sea así, pero tenemos que estar y tenemos que estar todo el tiempo encima. El proyecto principal que tenés como ministra, proyecto que es ejecutable, que si lo puedo hacer porque es una cuestión de decisión y es una cuestión de tener la lapicera, ¿Cuál es? Sea, llámese ligado a una cuestión de guardia cárceles, llámese a una cuestión presupuestaria, eh, la ejecución de los proyectos de cárceles que pretenden tener en un sector al Comando Vermello, en otro sector al Primer Comando Capital, tenerlos en un lugar para controlarlos, como se dijo en algún momento, o las celdas VIP, no sé, lo que, lo que se te ocurra y lo que digas, esto sí lo puedo hacer porque es cuestión de tener la lapicera y organizarme para que suceda. ¿Cuál es? Así te cambien en un mes. En, en este momento lo que es más eh, inmediato propiamente es todo lo que implique contener el sistema. Eh, tener la lapicera es una cuestión de gestión, es bajar la línea y es trabajar 24 horas los 7 días a la semana. Por eso digo, si no les va a dar el cuero, busquen dónde trabajar en otro lado porque ahora estamos en emergencia penitenciaria y no estamos para eh, dormir más de cinco horas si hace falta. Eh, y hay que decir, la gente se compromete, el trabajo siempre en el Ministerio de Justicia fue voluntad y gestión. Nunca fue una cuestión de, de, de falta de presupuesto. Cierto, somos un ministerio pobre, pero las cosas que se lograron siempre se lograron porque la gente se puso las pilas y porque tiene un compromiso con el país, porque está un compromiso con el país. El problema del sistema penitenciario no es del Ministerio de Justicia y es un problema de seguridad, no abarca solamente el Poder Ejecutivo, es un trabajo de los tres poderes del Estado. Porque si tengo hacinamiento y tengo sobrepoblación y tengo 75% de, de, de población penitenciaria que no tiene condena, no puedo trabajar, ¿para qué voy a trabajar con el 25%? Le voy a tratar a dos o tres para que me entren 10 que no salen más y no puedo tratar porque siguen en una situación. Es un problema que hay que trabajar con el Poder Judicial, con el Poder Legislativo. Si hay cambios legislativos que hay que hacer, se tienen que hacer. Y cuando es una cuestión presupuestaria, la mirada hacia el Ministerio de Justicia tiene que ser una mirada distinta y no solamente de los conflictos. La otra vez hablamos del tema de la modificación del Código Electoral y me preguntaron, ¿y es cierto que los presos van a poder votar? Yo no sé si se planteó esa modificación, pero constitucionalmente es lo que corresponde y sería un, un cambio de la, la mirada política si es que consideramos que hay 12.000 personas privadas de libertad que no tienen condena y que estarían habilitadas 
constitucionalmente para votar. Y Entonces, que tienen grandes posibilidades de castigar a veces con el voto, estando en el lugar en el que están. Por supuesto, eh, yo me, por suerte no soy política, porque si me presento a alguna, con este sistema de presidencia me presento a un cargo y si los presos van a votar por mí, me aplazo. ¿verdad? Pero sí, eh, por ahí la mirada, hay otros países que lo hacen y no está mal visto. Podríamos trabajar, no te digo, en estas elecciones municipales, pero más adelante ir planteándose porque estamos en falta con la Constitución. Pero, pero vos sabés que eh, plantear una cosa como esa es directamente ponerte en contra a parte de la gente que cree que el preso tiene que terminar en plaza pública quemado, sin ningún derecho y que está súper bien que duerma sin colchón, que tenga una letrina con suerte y que esté ahí encerrado entre 20 en un 2x2. Pero nosotros tenemos que superar ese, ese pensamiento desde el punto de vista, ¿desde qué punto de vista? Nosotros no tenemos cadena perpetua y no tenemos eh, eh, Trabajo pena, forzoso, de pena de muerte, no tenemos pena de muerte. Esa gente va a volver a salir en algún momento. Sí. Si nosotros les maltratamos, van a salir peor, porque eso es un maltrato, y van a salir peor de lo que entraron. Y tenemos que diferenciar la población de baja y mediana seguridad de la de máxima seguridad o de alta peligrosidad que tiene otro tratamiento. Pero nosotros tenemos que trabajar, y trabajemos y aplacemos, no, pero no dejar de trabajar y esperar que la persona salga maravillosamente después de haber salido de haber estado en esas condiciones. Entonces, ese es un problema de seguridad. Mañana esa persona se va a sentar a tu lado a comer en el shopping. ¿Y qué, qué reacción vos crees que va a tener? No se va a sentar a comer contigo a tu lado y te va a decir, buenas noches, permiso de esta silla, usted está ocupando. Por supuesto que no, va a venir a saltarte. Claro. Entonces, ese es el pensamiento que nosotros tenemos que instalar, no como una cuestión romántica. Eh, dejémonos de pensar que es una cuestión romántica. Ese pensamiento hemos tenido todo este tiempo y este es el resultado. Trabajemos de otra manera para que los resultados sean diferentes. Eh, pregunto esto por curiosidad más que nada. Eh, generalmente cuando uno habla con un ministro que es político, ese ministro político lo tiene cada dos palabras al presidente de la República en la boca, diciendo, no, yo soy del equipo del presidente y el presidente me encargó tal cosa y el presidente me dijo tal cosa y es como que... Siempre el penal es o el centro es para la gestión del presidente, la gestión del presidente. Al no ser vos política, ¿vos te sentís parte del equipo de Mario Abdo o sentís que sos hoy tipo ese jugador al que se lo fichó para algo y está jugando en este equipo? Pues mañana puede jugar en tal equipo, pero no es parte del equipo del presidente. Yo no soy política, eso es categórico. O sea, a mí nadie me, me trajo acá porque yo puedo traer... Y hasta le hice una broma al presidente, le dije, probablemente ni mi marido vote por mí, ¿verdad? Si es que me llevo a candidatar, le hago una broma, él se enoja cuando digo, mi esposo se enoja cuando digo eso, ¿verdad? Pero, pero no, no, no pasa por ese lado, ¿verdad? Eh, pasa porque eh, yo hoy me siento parte del equipo porque él me llamó para trabajar en este tema, eh, él vio mi trabajo y él eh, tiene un compromiso, él me dijo, vos y yo estamos en la misma línea de la lucha contra el crimen organizado. Eso a mí me gusta, porque eso yo no voy a cambiar la, mi línea, ¿verdad? Más allá de que tengamos o no éxito y ten, cuando, dentro de cuatro años este sea un país de maravillas en cuanto a la seguridad, pero vamos a hacer el trabajo, vamos a seguir luchando, ¿verdad? Y, y sí, eh, es, soy el, seguramente el ministro no, hoy el ministro no político que va a tener que hacer un trabajo político, porque es un cargo político al fin y al cabo, pero... Él, él también se da cuenta de que es necesario eh, abrirse a, otro, a otros esquemas por la necesidad de la situación que él está enfrentando como presidente. O sea, él tiene que administrar esta realidad porque yo soy su secretaria en este momento, secretaria de Estado, ¿verdad? Soy su secretaria, pero si yo me zafo, va a ser su responsabilidad política, al final es una afectación del propio gobierno. Pronto probablemente te toque eh, alguna orden judicial que te diga que tenés que ir preparando el lugar para algunos de tus ex clientes. Sí. <risa> Mis peces gordos, como digo, un medio escrito. Bueno. ¿Cómo se siente eso? Que tengas que prepararle el lugar a, no sé, a un González Dar, por ejemplo. Y realmente no, no, es, lo, no es lo ideal, ¿verdad? No es la mejor sensación porque realmente eh, tener a tantas personas privadas de libertad es complicado para administrar y otra vez eh, a, a una persona a la que uno le defendió tenerle, eh, bueno, voy a tener que cuidarle, custodiarle en el sentido de que no le maten tampoco, ¿verdad? Pero, Pero ahí, no. vamos, ahí <risas> vamos a decir los que sospechamos de todo, vamos a decir, claro, Cecilia Pérez le puso ahí en ese lugar, no porque tenga una amenaza, le puso porque era su cliente. 
¿En qué lugar? En algún lugar que en esté mejor lugar, que el resto. Hoy, hoy no hay ningún lugar bueno. Si, eh, eh, Tacumú tiene sus, sus bemoles, mm. pero Tacumú, por ejemplo, tiene, tiene la peor condición de los pasilleros, pero tiene también el pabellón Libertad. ¿Así ¿verdad? no lo vamos a ver? No, no, mi idea es que ellos tampoco estén así. O sea, el proyecto es que podamos tratarle a esta gente. Gracias, ministra, por acompañarnos. Éxitos. Gracias, Santiago. Cecilia Pérez, nueva ministra de Justicia, conversando con nosotros. 21 con 52, hacemos la pausa. A la vuelta de la pausa, hablamos con la fiscal Lorena Ledesma y vamos a hablar, por supuesto, de todo un poco. No solamente vamos a hablar de los peluches que le tocó hoy intervenir. Hacemos la pausa, ya venimos. Son las 9 de la noche con 59 minutos. Ya estamos en esta parte del programa con la fiscal Lorena Ledesma. Hoy fue eh, protagonista de un caso que nos sorprendió a, todo, a todos por la, la, lo cambiante que era, sobre todo en términos investigativos, la cuestión y que si uno hubiera cerrado probablemente una primera línea de investigación, terminaba en una línea de injusticia importante. Hola, fiscal, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Hola, Santiago. Bien, bien estoy. Esta, esta historia de, de los peluches, como para poner en contexto, pareciera una cosa tan eh, mínima, tan sencilla, tan insignificante, pero que en realidad tiene aditamentos que, además de todo el problema que le puede generar a la persona que recibió este peluche, además tiene otros elementos de exposición, elementos de un círculo amoroso que nunca se cerró, por lo visto, para alguien y que genera un cierto grado de, de incomodidad. ¿Cómo llega a vos la información originalmente? Sí, yo estaba de turno, recibimos una llamada de la comisaría novena donde nos informan que tenían una mujer detenida, que esta mujer tenía un bolso, que el bolso contenía un osito de peluche, que ellos llegan a esa información en razón a una comunicación que se hizo al 911, mm. donde una persona llama desde un celular y, y advierte que una persona iba a estar en esas coordenadas, en esa dirección, con un bolsito y con la descripción física de la persona. Entonces la patrullera al recibir la alerta y hace la advertencia que esta chica comercializa drogas. Esa es la denuncia puntual. Entonces la patrullera articula justamente eso, llega hasta el lugar y no encuentra hasta la indicación del, de la dirección que facilitó. Que era una universidad. Sí, sí, una universidad y que estaría en la esquina en una parada. Entonces el agente policial llama al 911 y pide que le den el número de la persona que formuló la denuncia. Entonces el policía le llama a ese número y dice, señor, usted dijo esta información, eh, deme más datos para que yo pueda eh, chequear. Y el señor le facilita más información, es más, le indica, está en tal lugar y ellos se acercan a la persona, a la chica y le dicen, le preguntan qué tiene, ella exhibe justo, coincide que es el, el bolso con el peluche, y bueno, y desde ahí la policía me comunica a mí eso, me dice, doctora, ¿qué hacemos tú? Esta información surgió esto, no sé si hago la apertura acá, te llevo, y yo ordené el traslado a mi unidad de, de, de la chica con los agentes policiales. Y ahí empezamos un poquito, yo conversé con ella, ella estaba muy reacia, yo creo que estuvo de principio asustada, a colaborar y empezamos a individualizar. El policía declaró, informó todo esto que te estoy diciendo, facilitó los números y bueno, ya empezamos un plan de, de corroborar un poco el relato de la chica porque ella eh, en ese momento era una persona, hicimos la apertura también del, del bolsón, el bolsón tenía aparte de, del osito eh, varios chocolates y se corroboró eh, 59 dosis de, de marihuana, que es una forma en que se comercializa la sustancia. Entonces la primera pregunta que yo hago, si era para asustarte o para joderte, era mucha droga ya de esa forma. Entonces eh, empieza un poco la duda, se le convoca a la abogada, yo espero que ella declare y bueno, y seguidamente se hace lo que se debe hacer en una investigación, un poco eh, corroborar también el descargo de la persona que en ese momento es eh, indiciada como parte de, de los hechos. Y empezamos a corroborar su relato, un relato que, que fue acompañado por la madre. La madre dio más información que nos permitió eh, avanzar. Desde ahí, eh, la cantidad de drogas, la forma en que estaba, eh, hizo que yo tome una decisión en ese momento de eh, ordenar la detención de ella, por otros factores más. Y eh, iniciamos la, la investigación en sí, que era un poco eh, identificar a los titulares del teléfono. 
Y ahí eh, celebro la cooperación de las telefónicas que inmediatamente facilitaron ese dato, que es un dato que generalmente tenemos muchos problemas por el exceso de información que se requiere a las telefonías y en este caso fue una comunicación que nos permitió rápidamente identificar al titular de la línea y por sobre todo hacer un seguimiento del destino donde estaba esta persona. Y en, en el relato de la, de la mujer que estaba iniciada originalmente como la, la, la encargada de, de llevar probablemente la droga por comercializarla, ella mostraba sorpresa, estaba todavía choqueada y no aportaba muchos datos. Cuando decís que era la madre la que aportaba más datos, ahí ya uno empezaba a construir la historia que podría tratarse efectivamente de algo que pretendía dejarla ella en una situación de, de ser la investigada o todavía estaba como otra línea de sospecha que ella tenga algún nexo en el negocio con esta persona que envió la droga. Todas esas opciones estaban, todas esas posibilidades existen, eh, justamente por eso... Eh... Eh, poco era la información que ella facilitaba y la forma en que estaba preparada la sustancia. Si vos ves las imágenes, estaban ocultas, se ocupó mucho tiempo en procesar la situación en, el, en armar y ocultar y es un poquito la dinámica en que se están comercializando las sustancias. Entonces, eh, era un punto que teníamos que atender en ese momento. Ahora, el... el, el... el momento en el que dan con este hombre, ¿qué otras pistas terminan encontrando que otros elementos terminan encontrando que les hace suponer que la historia cerraba para con él, pero no para el resto? Primero que la identificación precisa de, de que los números y las llamadas provenían del lugar. Después se precisó que el lugar teníamos el domicilio Luque, la antena me marcaba en ese lugar. Es decir, coincidía también que eh, tenía información de las cámaras del circuito de, de la zona que indicaban que un vehículo que aparentemente era propiedad de él estuvo en el lugar. ¿sí? Hubo varios indicadores que nos indicó, nos marcó la línea a seguir y un poco a, a hoy definir la detención de él en el allanamiento. ¿sí? La detención de hoy recién se hace. ¿sí? Escuché que muchos se preguntan por qué tardó tanto el Ministerio Público porque no teníamos la precisión donde estaba. Se inició un una vigilancia que hizo la Sena de, de inmediatamente después de esto, de las 16 horas del de lunes, eh, la Sena toma ya participación y, e iniciamos eh, un seguimiento, una investigación, determinar dónde estaba él, ubicar la casa. Eh, son datos que se hacen solamente a través de, de, de investigaciones, ¿verdad? Porque ella tampoco pudo facilitar el domicilio, eh, cuestiones así. Entonces había que indicar, buscar el lugar, montar una vigilancia a ver si estaba para que podamos ingresar y después eh, precisar si estaba en la casa y una vez que tuvimos esa información ingresamos hoy a las 5 de la mañana. ¿Y el, el, en la casa qué encontraron? En la casa encontramos los teléfonos que estábamos buscando solamente y, y específicamente yo me fui para esa diligencia. ¿Y no encontraron más drogas? No había... No encontramos más drogas, no encontramos, no encontramos. ¿Y él qué dijo en el momento de su detención? Nada, hasta hoy él se abstuvo en declarar, no conversó, no, no habló. ¿Este es uno de los casos más curiosos que te tocó o, o conoces, de, o sea, tuviste otros casos en los que decís, no, la verdad que este fue un caso curioso? O sea, que es un caso que a mí me, me sorprende porque de lo lesivo que es la conducta, porque si nosotros no avanzábamos en la investigación y yo me quedaba con la flagrancia de, la, de, de esta joven, eh, de la forma en que estaba la droga, o, o si no le daba... Eh, eh, la credibilidad que un relato de una persona que en ese momento eh, eh, tiene una sospecha fuerte de que ella está comercializando, que, se, que recibimos esa información, que se corrobora esa información con la flagrancia misma, eh, hubiese sido distinto. Sí, sí me, me preocupa en este caso la seguridad de ella, porque acá es decir, más allá de, de, de la privación de libertad que hubiese generado esto si, si no se indagaba o si no llegábamos a tener todos los medios técnicos que tuvimos para determinar esto, ella es una persona que hoy podría estar privada de su libertad hasta tanto se aclare. Eso por un lado. Y otro por el, eh, lo, lo dolosa de la conducta, porque eh, me parece que uno de los maltratos de violencia contra una mujer, esta es de, la, de los más sí. graves que conozco, porque estamos hablando de un maltrato psicológico, de una amenaza. Es decir, hoy se acerca nuevamente y recuerdan que llegó otro, otro osito 
que llegó el 7, que ella recibió, que tampoco le dio importancia y que guardó. Si, si estimo yo, si ella sabía el contenido, rápidamente se iba a deshacer del contenido, ¿verdad? Es más, tengo eh, de las investigaciones surgió que ella mucho trató de, de indagar de cuál era la fuente, de dónde venía el segundo, y el segundo tenía una cantidad de drogas también. Se incautó 144 gramos, que son 44 dosis, y, y bueno, yo creo que si esa información nos alertaba por otros medios y allanábamos la casa y encontrábamos, hubiese sido otra, otra la historia. Absolutamente. Sí. Y, y, y cuando existe esa complejidad en el caso, doctora, y finalmente hay tantos elementos de los que uno podría tomarse. La violencia contra una mujer, eh, el, el hostigarla de forma permanente, sometiéndola todavía a cuestiones que... Cuando ya no existe una relación, ella tiene que soportar, no denuncia, no... ¿Cómo, ¿Cómo se toma? ¿Cuál es la arista de la que uno se toma o que le corresponde al Ministerio Público tomar como para cerrar todo el círculo sin dejar de observar ninguno de los factores? Y Yo creería que lo más urgente hoy es que ella eh, sea asistida psicológicamente eh, en la dirección de víctimas del Ministerio Público, que es una diligencia que ya pedimos esa es la diligencia que yo puedo hacer desde este lugar. Y hablé con la familia, conversé con la familia de que ella sea apoyada, que, que este es un momento que ella necesita una contención emocional. Por suerte tiene una mamá que la acompañó desde el inicio. Eh, entonces es, es la familia y la contención y un poco una asistencia psicológica. De ahí la necesidad que tenemos de, de tener eh, personas eh, más psicólogos, más eh, psiquiatras que puedan asistir, que puedan cooperar y que podamos también darle una respuesta a ella sobre esta situación. Porque mira que ella es una chica, hoy la facultad nuevamente le, le, le cursa como una invitación diciéndole te esperamos, dice que es una alumna muy aplicada, está en el cuarto año de una carrera muy compleja que es la mamá la que paga la facultad y la facultad hoy le, le nuevamente le dice te esperamos, seguí esto. Entonces hay un poco una suerte de, de acompañamiento también, de por suerte en este caso de la familia que está, que tiene ya una mamá muy presente. ¿verdad? Doctora, y el, el, la investigación hoy, ¿a quiénes tiene en línea de imputación? O sea, ¿quiénes son las personas imputadas hoy en el marco de la investigación? Esta investigación tiene como 48 horas, si no es menos. Eh, está imputado ya él. Eh, fue esta tarde presenté la imputación, cayó en el juzgado penal de garantías número uno. Así que en este momento tengo una persona, pero claramente esto es decir, no se procesó solo. Esto evidentemente alguien contribuyó, alguien proveyó la droga. Hay eh, una cadena que seguir y que una vez que tengamos, creo yo, el contenido del extracto de teléfono, vamos a tener por lo menos una línea que seguir para seguir avanzando. Pero ella no está imputada hoy. No, ella no, ella ya está en libertad. Inmediatamente yo corroboré todas las circunstancias, dispuse la libertad. Uh -huh. sí. Pero esto, esto es lo que tiene que ver con un, con un caso curioso, que de alguna manera, y, y ustedes podrán observar en las imágenes, nadie eh, podría originalmente, quizá, por eso me parece llamativo y por eso hemos convocado hoy a la fiscal Lorena Ledesma, eh, de buenas a primeras uno podría tentarse en cerrar el caso ya directamente teniendo a quien en la línea de sospecha era la persona que comercializaba la droga. Pero probablemente algo en ese momento, en la entrevista, en el momento en que escuchaba, en el momento en el que indagaba sobre la cuestión, algo advirtió sobre otros elementos que podían investigarse como para poder cerrar la historia. A veces da como miedo cuando el Ministerio Público tiene la responsabilidad de resolver ciertos casos y decide resolverlos con los primeros elementos que tenga. Y ya va una imputación y esos son los elementos de sospecha y ya a partir de ahí uno va para adelante y que pase lo que pase. Sin embargo, creo que el desafío que deja, no solo para el Ministerio Público, sino para aquellos que hoy están estudiando Derecho, que se dedican a algo que de algún coletazo al menos guarde relación con el Derecho, ¿por qué no? Con el propio periodismo. El desafío de ir un poco más allá en la historia respecto a qué es lo que puede estar pasando realmente y qué es lo que puede haber detrás de todo eso. El Ministerio Público tiene un tiempo para investigar las cosas y hay gente que a veces cree tener la historia cerrada cuando la norma le da la posibilidad de extenderse en un tiempo prudencial como para poder tener toda la información. Ahora, 
en contrapartida, si bien de buenas a primeras para mi causa, para mi caso, el Ministerio Público puede tener un tiempo de investigación, ¿cuántos otros casos tiene el Ministerio Público como para creer que esto es tan sencillo que ya está cerrado y deshacerse de la causa para dedicarse a otra cuestión que probablemente sea más grosa en materia de contenido? ¿Se tienta uno desde el Ministerio Público a decir, tengo 50 causas, 20 causas en este momento, esto parece una pavada, voy a cerrar rápido, eh, ni siquiera voy a esperar que corra todo el plazo porque no le voy a más pelotear a esta tarea, tipo colegio, a esta tarea no le voy a pelotear, y me voy a dedicar a esta materia que es la que me complica realmente. Eh, si yo no puedo, no funciona así. Es decir, yo creo que pasa por un poco la personalidad de cada uno y cómo llevan sus investigaciones. Esto era algo que, que uno no podía no seguir avanzando porque tenía una casuística muy rara, es decir, mucha droga, eh, hablo de, en las dosis, eh, una, una joven que es estudiante de cuarto curso, una carrera muy compleja, eh, es la vida de una persona porque en, 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 en minutos está la libertad o no de una persona y lo que conlleva eh, procesarla a una persona por la 1340, eh, la carga es muy fuerte, entonces yo creo que no, no podemos hacer ese análisis tan rápido y todas las causas son importantes, habrá otras más grandes, más complejas y hay algunas, esta no deja de ser compleja porque se tuvo que hacer varias cosas muy rápido para poder tomar una decisión, yo pedí prórroga para imputar y bueno, yo utilicé un plazo extraordinario para tomar la decisión, ¿verdad? Pero, pero te, insisto en esto, te, ¿te tienta en algún momento o por lo menos pensás cuando decís es una época de sobrecarga laboral y eh, esto ya parece que está cerrado, parece que tenemos todos los elementos y no voy a llegar con lo otro si es que me tomo otra vez un tiempo extraordinario de, o, o completo el tiempo eh, de investigación? O, o, ¿O dan los plazos como para llevar todo lo que tienen hoy, por ejemplo, en tu unidad? No dan los plazos, no dan los plazos. Eh, estamos eh, sobrecargadas y sobreexigidas. Mi equipo de trabajo está sobreexigido. Yo estoy trabajando con cinco funcionarios, entonces, eh, que creo que como toda la fiscalía, ¿verdad? Somos muy pocos los funcionarios, somos muy pocos los fiscales. Estamos sobrecargados. Yo hoy tuve cinco audiencias. Un juicio oral 8.30, otro juicio oral para las 11, la continuación de tres juicios orales abierto. Entonces, es una dinámica muy rápida. Tienes que hacerlo ahí, tomar las decisiones ahí, porque después, o por el tiempo, te, se te pasan los plazos o, la o, o, o los datos no obtenés. Porque si esto no hacíamos ahora, no allanábamos ahora, no teníamos la información, probablemente esta historia no hubiese sido la de hoy, ¿verdad? Claro. Fíjala, antes de, de, de cerrar... Eh... ¿Llegás a juicio oral vos misma como persona que inició la investigación en el caso Reinaldo Cabaña, eh, Ulises Quintana, el operativo Berilo? O, 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 ¿O cómo viene la mano con eso? ¿Qué, qué me preguntas? ¿Si voy a ser la fiscal? Si vas a ser la fiscal que va a llegar a, ju a juicio oral. Debería. La que va a estar sentada ahí llevando la causa. Debería, debería, mm. debería estar. Pero eh, no hay en puerta ninguna recusación, ninguna situación que lleve a apartarte de la causa, como suele ocurrir a veces con determinadas estrategias que buscan sacar al fiscal que inició una investigación y poner a otro eventualmente, como lo hicieron con la acusación originalmente. Sí, es decir, yo ya fui recusada varias veces en esta causa, fui denunciada, es decir, hoy leí otra vez una advertencia de que mañana formula nuevamente una denuncia en el jurado por el tema de, del plazo para la presentación de las evidencias y documentos. La jueza ya fue denunciada en el jurado justamente por esta cuestión y, y todos los días estamos entregando evidencias, documentos y la fiscalía y el juzgado estamos trabajando, remitiendo. Solamente que es una causa que, que tuvo 40 allanamientos, evidentemente tiene, eh, no sé, 6.000 documentos que el juzgado tiene que recibir, entonces no es fácil y los plazos no dan, es decir, los tiempos previstos en el código, entonces por eso pedimos eh, un plazo extraordinario para hacer esa remisión y en eso estamos trabajando. Y en, 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 en esta investigación y cómo la, la llevaron básicamente, respecto a los plazos que hoy cuestiona la defensa de, de Reinaldo Cucho Cabaña y dice... Eh, no se han presentado todos los elementos que debían presentar con la acusación en el plazo que debían hacerlo y es improrrogable ese plazo. 
vos me explicabas hoy en radio que eh, lo hicieron por parte, pero dentro de los plazos permitidos... Pasa que se presenta la acusación y se le recusa a la jueza. Sí, ahí pasa otra vez un tiempo considerable desde la formulación del escrito conclusivo. Una vez que se la confirma, ella empieza a fijar todas las audiencias que estaban suspendidas. Eh, hoy estamos contestando eh, por lo menos tres traslados diarios en la causa porque son cuestiones que quedaron pendientes. Y de la misma manera, simultáneamente, el juzgado está recibiendo las evidencias. Ahora, me si son plazos improrrogables, pero yo creo que estos plazos fueron... Eh, Justamente por eso pedimos nosotros una consideración especial al juzgado para que haga una, este, una extensión del plazo por la complejidad de la causa. Estos plazos fueron diseñados y yo creo que esto necesariamente eh, va a llevar a modificar y a extender porque fueron diseñados, creo yo, para dos o tres imputados donde eh, la remisión de esas evidencias eh, sean inmediatas o sea más fácil. Aparte que estamos tropezando con un problema que todos lo estamos haciendo nuevamente escriturado. Si tenés que tener tal evidencia y escriturar y hacer, entonces la recepción de esa prueba eh, hace que el jugador tenga que corroborar si efectivamente es copia, fotocopia. Si volvemos a escriturar tantas diligencias que no forma parte de lo que eh, inicialmente fue el proceso acusatorio. Hoy todo tenemos que documentar en papel para lo que va a ser el juicio. En realidad lo que yo tengo que tener, tengo esta sospecha y puedo sostener con estos medios probatorios. Pero lo estamos haciendo tan lleno de papeles que la causa de, de Reinaldo Cabañas hoy tiene 15.000 presentaciones. Es, una, es decir, uno no puede acceder a la web ni a los traslados por el exceso de presentaciones que tiene. Ni siquiera el sistema, la web está preparado para soportar este tipo de cargas. Y por último pregunto esto. Eh, vos tenías un plazo ordinario, en el plazo ordinario de investigación para llegar a la acusación, digo, te diste cuenta que no era suficiente por el caudal de información que había que procesar. Tal cual. Pediste un plazo extraordinario y eh, presentaste finalmente ese requerimiento conclusivo. Hoy, después de todo ese plazo que, ocurre, que, que corrió, vos crees que cerraste la investigación como te hubiera gustado cerrar con toda la información que te hubiera gustado procesar para llegar al juicio oral o capaz como aquel que va terminando el trabajo práctico y es perfeccionista dice incluso si hubiera tenido dos días más para presentar hubiera encontrado quizá mayores elementos me hubiese gustado que no me recusen tanto me hubiese dado más tiempo, es decir, ese es un tiempo eh, importante que me apartaron de la investigación y eso genera enviar la causa, que otro fiscal tenga que asumir y, y toda la unidad está muy sobrecargada de, de, de juicios ¿verdad? y de trabajo, estamos eh, sobreexcedidos, pero me hubiese gustado que, que no me hayan apartado tanto de la investigación, eso sí. Pero hoy, con lo que tuviste tiempo de hacer, ¿Crees que tenés cerrada la investigación respecto a tus sospechas originales? Sí, sí, es decir, la acusación es, es sostenible, es decir, justamente porque eh, los elementos de convicción permitieron cerrar, así se formuló acusación, así como hay personas sobre a quienes pedimos el, la desvinculación definitiva y fueron varias personas, no solamente una, que fueron desvinculados porque efectivamente o no participaron o hay una duda insuperable y ya el plazo no nos permite corroborar, entonces fueron fueron beneficiadas con un sobreseimiento definitivo. ¿sí? Las personas que fueron acusadas es porque estamos convencidos y los elementos que tenemos dan cuenta de que efectivamente existieron esos hechos y estas personas participaron en esos hechos. Ese es el desafío del juicio. Es una, es un, solamente en juicio vamos a poder determinar la responsabilidad de cada uno, pero hoy la acusación sostiene eso. Doctora, un gusto. Gracias por acompañarnos. Igual. La abogada Lorena Ledesma conversando con nosotros, en este caso la, la fiscal del primer caso que hablábamos respecto al tema de los peluches y fiscal también del operativo Berilo. Hacemos nosotros la pausa, son las 22 con 23, a la vuelta venimos ya con la parte final de esta edición de A. Bueno, son las 22 con 28 minutos. Nosotros estamos llegando a la parte final de esta edición de AM. Me comentabas que Evo Morales lanzó un tuit recién. Sí, dijo, condenamos la decisión de Trump de reconocer al gobierno de facto y autoproclamado por la derecha. Después de imponer a Guaidó, ahora proclama a Añez. El golpe de Estado que provoca muertes de mis hermanos bolivianos es una conspiración política y económica que viene de Estados Unidos.
Bueno. Nos tenemos que ir nosotros. Gracias a todos por acompañarnos. Mañana a las 6 de la mañana nos encontramos en NPI haciendo noticias de 6 a 9 y el domingo con AM. Muy bien, será hasta el domingo entonces. Sí, señor. Gracias a todos por estar con nosotros. Que pasen muy bien. Buenas noches.